ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ മട്ടൺ കറിയായിട്ടാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കിലോ മട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മട്ടൺ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവോള നീളത്തിൽ എരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അധികം വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഈ മട്ടൺ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങും ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാലയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ അത് ഓരോ മട്ടനും ഓരോ വേവാണ് ഞാനിവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരെണ്ണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബാക്കി മസാല എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സവോള സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക നമുക്കത് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ മട്ടൻ്റെ തല വയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാം അത് എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ആണ് അപ്പോൾ ആ വിസിൽ വന്നു തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ വിസിൽ വന്നു ഞാൻ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതാ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച പാനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പച്ചമുളക് നേരത്തെ ഇടാതെയാണ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി എരിവ് അധികം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാനും അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കുക മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൺ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് തിളക്കണം അപ്പം ഇതാ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക